നമ്മളിപ്പം ചെല്ലില്ല പാസിലോട്ട് പോകുന്ന ആ വഴിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോണാസ്റ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിട്ടിലെ മോണാസ്റ്റി ആട്ടോ മിനി തക്സൻ മോണാസ്റ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയിലുള്ള ഒരു മോണാസ്റ്റിയാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് വേണം പോകാൻ അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ മൺ പൊരുണ്ട വഴിയിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ മോണാസ്റ്റിയുടെ പേര് സോൺട്രാക്ക ഗംബെ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ വില്ലേജസ് ഒക്കെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈ വീൽ റൈറ്റ് ഇഫ് ഹെവി വാട്ടർ ഈസ് ദയർ മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ് This is the first time you are coming here. Yeah, yeah. Oh, what is this? Even I'm liking it. This is a surfing. Is it? It's playing, yeah. Okay, okay. It's playing this surfing. So water won't come inside, no? Yeah, yeah, but there, there's some pressure to lay, lay out this. Okay, now we're going to keep it. ഈ വീടിൻ്റെ റൂഫിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെല്ലിയൊക്കെ ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ അവിടെയാണെങ്കിൽ പശുവൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് മോണാസ്റ്റി സെൻ ടെമ്പിൾസ് നമ്മളിപ്പോൾ മോണാസ്റ്റിയുടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴി എന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഫുൾ കിടിലിനായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് താഴെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് നെൽവയലും വാലിയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയുടെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോണ്ട ടൗൺ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ പാർവയ്ക്ക് ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പാർവയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോണാസ്റ്റി കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും നമ്മുടെ ടൈഗർ നെസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു പാറയുടെ സൈഡിലായിട്ട് അതും താഴെയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് വാലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ചവിട്ടി നമ്മളിപ്പം മേളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടുത്തെ മൊണാസ്റ്റി കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ പ്രയർ വീലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയർ ഫ്ലാഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന കേട്ടോ മേളിലാണെങ്കിൽ ഒരു പാറക്കെട്ടാണ് പാറക്കെട്ടിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് ഈ മോണാസ്റ്റി ഇരിക്കുന്നത് നേരെ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കുത്തനുള്ള കൊക്കയും അതേപോലെ തന്നെ താഴെ ഫുള്ള് വാലിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് 
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടെമ്പിളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മേളിലെത്തി ഇപ്പം മേളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇപ്പം മേളിലാണെങ്കിൽ മല കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെമ്പിളും മോണാസ്ട്രിയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ വാലിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നല്ല ഒരു കിടിലൻ വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പം ഇതാണ് മോണാസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഭാഗം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് താഷിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് താഷിക്കാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു താഷിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇനി പാരൻസിനെയും കൂട്ടിയൊക്കെ വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു കിടിലൻ സ്ഥലമാണ് അപ്പം അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല അറിയാത്ത കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് മീറ്ററോളം നടന്നു വന്നാൽ മതി അവിടം വരെ വണ്ടി വരും പിന്നെ വണ്ടി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വില്ലേജിലൂടെ കയറി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോണാസ്റ്റി ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടെമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ചെലല പാസ് എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ യാക്കിനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം പല ടൈപ്പ് യാക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നേരെ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തലയിലും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നെറ്റിയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ള കളറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തിൽ അധികം യാക്കി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും മുകളിലൊക്കെ മേഞ്ഞ് നടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും യാക്ക് നിൽപ്പുണ്ട് ഓടി വന്നാൽ തീർന്നു കേട്ടോ ഒന്നും നോക്കണ്ട പിന്നെ ഇപ്പം യാക്കിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാട്ടു പോത്തും അതേപോലെ നമ്മുടെ പോത്തിനെ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷെ നല്ല സൈസാണ് പിന്നെ കൊമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കൊമ്പും പിന്നെ നല്ല രോമങ്ങളാണ് എൻ്റെ മേത്താണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്കിനി ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങാം അപ്പം യാക്കിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചിലയില പാസിലാണ് ഇപ്പം ഇതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് മോട്ടോർ റോഡിൽ കൂട്ടാൻ 
അപ്പം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്നോ മൗണ്ടനെ കാണാൻ പറ്റും നേരെ കണ്ടോ നല്ല സ്കൈയും അതേപോലെ തന്നെ ഫുള്ള് സ്നോ മൗണ്ടനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നോ മൗണ്ടർ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ദൂരത്താണ് സ്നോ മൗണ്ടൻ പിന്നെ ചിലതെല്ലാം കുറച്ച് ട്രക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കാണുന്ന മലയൊക്കെ കയറിയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കയറി വന്ന വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ആ കാണുന്ന ഇടമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാറോ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കൃത്യം ഫ്രണ്ട് കോട്ടേജ് പ്ലെയിൻ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് നേരെ കാണുന്നതാണ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ റൺവേ ഒക്കെ ഞാൻ ആ പ്ലെയിൻ ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ചെലയിലെ പാസ്സിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂട്ടാനിലെ ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ റോഡാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കർദൂങ്കല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രേയർ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് വെള്ള ഫ്ലാഗും പിന്നെ പല കളറുള്ള ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മലയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് അങ്ങനത്തെ ഫ്ലാഗുകളാണ് കാണാൻ പറ്റുക കിടിലം കാറ്റാണ് നമ്മുടെ പ്രേയർ ഫ്ലാഗൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറന്ന് കളിക്കുവാണ് നല്ല കിടിലം തണുപ്പും കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ട്രക്കിങ് റോഡാണ് അപ്പം ഏകദേശം എത്ര മണിക്കൂറാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ട്രക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ട്രക്കിങ് സ്പോട്ടിലെത്തും പിന്നെ അവിടുന്ന് ഓരോരോ ട്രക്കിങ് സ്പോട്ടാണ് അപ്പം ആ സ്പോട്ടാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന വൈറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഇല്ലേ വൈറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചവരുടെ നിത്യശാന്തിക്ക് വേണ്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഗുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ നൂറ്റിയെട്ട് ഫ്ലാഗാണ് അവർ വെക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പാണെങ്കിൽ ആ മേളിലില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പോയത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലും കൂടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് വരാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലുള്ള പ്രേവീലൊക്കെ ആണെങ്കിലോ ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള പ്രേവീലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രേവീലിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കപ്പില്ലേ നമ്മൾ വെള്ളം കഴിക്കുന്ന കപ്പ് ആ കപ്പാണ് സൈഡ് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ആ കപ്പിൽ കാറ്റടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കറങ്ങാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ ഹൈ ടെക്നോളജിയാണ് ഒരു ടൊയോട്ട കോസ്റ്റർ വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചെലല പാസ്റ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ബോട്ടാനൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ വരിക അപ്പം എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഒക്കെ റൈഡ് ചെയ്ത് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ പോയിൻറ്റ് മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാറോ വാലിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാ വാലിക്കും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്സാണ് അപ്പം ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നിർമ്മിച്ച റോഡാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഹാവാലിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ബാക്കി ഹാവാലിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണ